প্রবাসীদের ভোটার করার বিষয়ে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন জানাল সিএসসি আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক নির্দলীয় সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বললেন মির্জা ফখরুল জনগণের ভোটে আবারও নির্বাচিত হবে বর্তমান সরকার প্রত্যাশা রাশেদ খান মেননের এবং খুলনা সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের পরস্পর বিরোধী অভিযোগের ভিত্তিতে আপিল শুনানি জানতে চাওয়া হয় হলফনামার তথ্যের সত্যতা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে আয়োজন এতে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে খুলনা দুই আসন নিয়ে নির্বাচন সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিজানুর রহমান খবির মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এম আর পির ওপর ভিত্তি করে প্রবাসীদের দ্রুত জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কূটনীতিকরা প্রবাসীদের ভোটাধিকারের বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই বাছাই করতে নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানান তারা আজ নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সেমিনারে তারাই মতামত দেন অনুষ্ঠানে সিইসি বলেন প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে তাদের ভোটার করার কাজ করছে নির্বাচন কমিশন দুই হাজার সতেরো সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশের সংখ্যা পঁচাত্তর লাখেরও বেশি প্রবাসী থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়তই হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের এছাড়াও প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি নিজের দেশের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সেমিনারে অংশ নিয়ে প্রবাসীদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা না হলে অন্তত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের তাগিদ দেন বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের এনআইডি প্রয়োজন তারা প্রত্যেকটা স্টেপে এই প্রবলেমটা ফেস করে যাদের এমআরপি পাসপোর্ট আছে তাদেরকে আমরা সরাসরি প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক গণের জন্য ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সকল নাগরিককে ভোট অধিকার দেওয়া এবং ভোগ অধিকার সম্ভবে প্রয়োগ করার যে সুযোগ সে সৃষ্টি করার দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রধানের বিষয়টি আরও সহজ করতে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে তিনশোটা ব্যালট বাক্স নিয়ে সেখানে বিদেশের মাটিতে ভোট গ্রহণ করা এবং সে ব্যবস্থা করা এটা আমার মনে হয় না কোনো রকম সম্ভব হবে দুই হাজার আট সালে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন পরে কাজী রকিবুদ্দিন আহমেদের কমিশন দুই দফায় নেয় একই উদ্যোগ কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি একবারও ঢাকা নির্দলীয় সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন সব রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলারও আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল অধিকার আদায়ের জন্য একটা শ্রেণী বা একটা ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন করে কিন্তু কোনো লাভ হবে না যদি না পুরো সিস্টেমের আন্দোলন করা হয় যদি না গণতন্ত্রের আন্দোলন করা হয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সম্ভব কিভাবে নির্বাচনের মধ্যে সে নির্বাচন কিভাবে হতে হবে আগামী নির্বাচনে জনগণের ভালোবাসায় বর্তমান সরকার আবারও ক্ষমতায় আসবে বলে মন্তব্য করেছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বিকেলে রাজধানীর বাংলা মোটরে আয়োজিত মাদক ও সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ বিরোধী র্যালিতে যোগ দেন তিনি স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে তাকে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে তার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করলেন তাদের আটপথে সে আন্দোলন করুন জনগণ রাজপথে সে আন্দোলনের মোকাবেলা করবে জনগণের ভালোবাসা 
জনগণের আস্থা নিয়ে সেই নির্বাচনে বিজয় নিয়ে আসি কারণ এই নির্বাচনে আজকে সিদ্ধান্ত হবে আমরা কি অসম্ভব এই গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখব নাকি আমরা আবার সেই হাভনের লুট নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় বেইজিং চীনা দূতাবাসের সংবাদ সম্মেলন দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনেই বইছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হাওয়া আগাম প্রচার প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরাও এরই ধারাবাহিকতায় সিলেটের পাড়া মহল্লার আড্ডায় চলছে ভোটের আলোচনা আর এই ভোট ভাবনারই খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেটের জিন্দাবাজার এলাকায় আছেন ইকরামুল কবির সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে ইকরাম ধন্যবাদ কবির আর মাত্র ছয় সাত মাস পরেই একটি নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে যাব আমরা সবাই জাতীয় নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে দেশ এবং সেই উৎসব মুখর দিনটি ক্ষণে দিনটির অপেক্ষায় আছে সমগ্র দেশবাসী সমগ্র সিলেটবাসী সিলেট নগরবাসী আমার এখানে যারা আছেন সবাই ভোটার এই নগরীরই ভোটার তারা অপেক্ষায় আছেন আগামী দিনগুলোতে যাতে একটি সুন্দর নির্বাচনের জন্য আচ্ছা আমার পাশে আছেন এখানে একজন সাংবাদিক সিনিয়র সাংবাদিক আমি আপনার কাছে জানতে চাইব শাহ মুজিবুর রহমান যখন আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন যে আগামী যে নির্বাচন আর দিকে আমরা এগোচ্ছি সেই নির্বাচনটা কেমন হলে সবার কাছে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং সংঘাতহীন একটি নির্বাচন হবে কেমন একটি নির্বাচন আপনি প্রত্যাশা করছেন আমরা চাই যে আগামী যে নির্বাচন আসছে সেই নির্বাচনটি সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হোক ইতিমধ্যে এই সিলেট অঞ্চলে নির্বাচনই একটা ঢেউ তৈরি হয়েছে যে গাজীপুর এবং খুলনায় যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিছুদিন পরে সিলেটেও সেটা অনুষ্ঠিত হবে সেই জন্য এখানকার মানুষ এবং ভোটারের মধ্যে আলাদা একটি উত্তেজনা এবং জুয়ার তৈরি হয়েছে যে তারা নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু একটা নির্বাচন দেখতে চায় এবং সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন একজন শিক্ষাবিদ প্রণব কামতি দেব প্রণব আপনি আমার কাছ থেকে জানতে চাইব এই যে নির্বাচন নির্বাচনের হঠাৎ করে কিছু কিছু অভিযোগ রয়েছে প্রার্থীর ব্যাপারে প্রার্থীরা এলাকা যায় না তৃণমূল যায় না কি ধরনের প্রার্থীকে জনগণ বেছে নিতে চাচ্ছেন ভোটাররা বেছে নিতে চাচ্ছেন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আসলে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের নেতা এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব সত্যিকার অর্থে যিনি করতে পারবেন সেই রকমের প্রার্থী কিন্তু মানুষ কামনা করছে আমরা এমন সংসদ সদস্য চাই না আমাদের এমন প্রতিনিধি চাই না যার সাথে তার মাটির সম্পর্ক থাকবে না যার সাথে তার জনগণের সম্পর্ক থাকবে না যে আমরা সেই রকমের প্রার্থীর অপেক্ষায় আছি যিনি মানুষের কাছে থাকবেন মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তিনি কথা বলবেন ধন্যবাদ আমি একটু কথা বলবো এখানে আমার পাশে রয়েছেন দুজন ব্যবসায়ী আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইব যে এই যে নির্বাচন নির্বাচন পরবর্তীতে আমরা সব সময় দেখে থাকি একটু অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এ নিয়ে একটু সংঘাতময় পরিবেশ আপনি একটু বলবেন সোহেল আমাদেরকে যে কি ধরনের পরিবেশ হলে নির্বাচনের পরবর্তী কোনো সমস্যা হবে না ধন্যবাদ আমি মনে করি নির্বাচনী সময় আমাদের বিভিন্ন রকম অভিযোগ আমাদের উঠে যে নির্বাচনী সময় এবং নির্বাচনের পরবর্তী সময় আমি মনে করি যে এখান যদি সকল দল এখানে অংশগ্রহণ করেন এবং বর্তমান সরকার যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই সরকারের নিয়ন্ত্রণে হোক এবং সরকারের অনুকূলেই হোক যদি নির্বাচন হয় সেখানে সরকারকে অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে যাতে কোনো রকম সংঘাত সৃষ্টি না হয় প্রয়োজনে আমি মনে করব যে বিগত আমাদের দেশে দেখা যায় যে এরকম সংঘাত ঘটেছিল সেখানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছিল যদি আমি মনে করি এরকম সংঘাতের কোনো আশঙ্কা থাকে তাহলে যেন সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয় এবং যদি এরকম আশঙ্কা না থাকে তাহলে কিভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করা যায় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে শাহিন আপনি একটু বলবেন আমাকে যে আপনার তো ব্যবসার সাথে দীর্ঘদিন জড়িত আছে এই যে আপনাদের ব্যবসার পরিবেশ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ক্ষেত্রে নির্বাচনের সময় কি করা উচিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে যাতে জনগণ সুন্দরভাবে চলতে পারে তাদের নিরাপত্তা দিতে পারে সেই রকম একটা পরিবেশ বজায় রাখতে হবে আমাদের দেশে খবির আপনি শুনছিলেন এই যারা ভোটা তাদের মনের যে প্রত্যাশা সেগুলো ব্যক্ত করেছেন সিলেট এক আসন নিয়ে যদি বলতে হয় সিলেট এক আসন এই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত এই আসনে যে জয় হন সেই সেই সংসদ সদস্যের সরকারি দলই কিন্তু সরকার গঠন করে সে কারণে সিলেট এক আসন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন যে দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন তারা এই সিলেট এক আসনের প্রার্থীর মনোনয়নের ব্যাপারে সংসদ সদস্য যিনি প্রার্থী হবেন তার মনোনয়ন 
মনোনয়ন ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকেন অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা নিয়ে থাকেন এখন থেকেই এই সিলেট এক আসনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে যে রাজনৈতিক দলগুলোকে দলগুলোর মধ্যে যে এক আসনে কাকে প্রার্থী করবেন কেননা এই এক আসনে যিনি জয় করে হবেন যে দলের প্রার্থী জয় হবেন তিনি আগামীতে সরকার গঠন করবেন এই ছিল সিলেটে নির্বাচনী বিভিন্ন ভোটারদের প্রত্যাশা বিভিন্ন নাগরিকদের প্রত্যাশা আমরা আগামীতে আবার নতুন কোনো প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হব সময় সংবাদে অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশে চীন একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় বলে জানিয়েছেন দেশটির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়ক কাউন্সিলর লি খুনাংজুন সকালে চীনা দূতাবাসের সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন শিগগিরই পদ্মা সেতুর রেল লাইনের জন্য চীনের এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের দুশো ষাট কোটি ডলারের ঋণ চুক্তির কথাও জানান তিনি আমরা আশা করছি বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ হবে এ নির্বাচনের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি চীনের মতোই সরকারের পালাবদল শান্তিপূর্ণ হোক আমরা তা চাই বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়ছে তাই এখানকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ থাকবে এছাড়াও শিগগিরই পদ্মা সেতুর রেল লাইনের জন্য চীনের এক্সিম ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের দুই দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি করা হবে সাম্যের সমাজ গড়তে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে আসলেও গণমানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেনি বাম রাজনৈতিক দলগুলো উঁচু নিচু ভেদাভেদহীন দেশ করার স্বপ্ন দেখালেও সাধারণ মানুষকে খুব একটা কাছে টানতে পারছেন না বামপন্থীরা এই জন্য মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব আর নেতাদের ব্যক্তি জীবনে বাম আদর্শ প্রতিফলিত না হওয়াকেই দায়ী করছেন তারা গাইবান্ধা থেকে হেদায়তুল ইসলাম বাবুর রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন ওবায়দুল ইসলাম কাস্তে হাতুরি প্রতীক নিয়ে মার্কস লেনিনের পথ ধরে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে বামপন্থীদের সংগ্রাম বহু বছরের যে কোনো সংকটে লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাজপথে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা উদ্দেশ্য একটি শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা একটা শ্রমিক যখন ন্যায্য মূল্য পায় না তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় রাষ্ট্রের যে সুবিধা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় তখন আমরা এই রাজপথে লড়াই করি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদে পৌঁছতে চাই মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বললেও জনসাধারণের মধ্যে এখনো শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারেনি মার্কস লেনিনের আদর্শে গড়ে ওঠা দলগুলো ভোটের পরিসংখ্যানেও তাদের অবস্থান একেবারে তলানিতে ঐক্যের অভাব এবং আদর্শিক সংকটের কারণে বামপন্থীদের এই অবস্থা বলে মনে করেন মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জনগণকে সংগঠিত করা জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করা সেই জায়গাটা বামপন্থীদের চরম একটা ঘাটতি আছে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছাত্র যুবক তরুণ এবং পেশাদার বিশ্বের মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হবে লড়াই করতে পারি তাহলে এই দ্বিদলীয় বৃত্তের বাইরে এই অসুস্থ রাজনীতির বাইরে আমরা বাম গণতান্ত্রিক বিকল্পের যে আওয়াজ তুলেছি সেই আওয়াজের উপাদান সমাজে আসে কিন্তু আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের লড়াই করলেও নেতারা সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে বের হতে না পারলে এই চিত্র বদলানো সম্ভব নয় বলে মনে করেন এই বাম নেতা জনগণের মাঝে যে যদি কেউ কথা না বলে কথা যদি ওই ধানমন্ডি গুলচান বনানি উত্তরা বাড়ি ধারা এরিয়া কন্ডিশনে বসে বলে তাহলে এই জনগণ সাধারণ জনগণ কোনোদিন সাড়া দিতে পারে না সাধারণ জনগণ কোনোদিন সতেরোশো উনব্বই সালে ফরাসি বিপ্লবের পর পার্লামেন্টের ডান দিকে বসতেন শাসক দল এবং সভাপতির বা পাশের আসনগুলোতে বসতেন বিরোধী দল বা দিকে বসার জন্য তাদের বলা হতো বামপন্থী তবে প্রচলিত অর্থে এখন সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীল দেরি বলা হয়ে থাকে বামপন্থী হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে খুলনা দুই আসনে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরিবর্তনের আভাস বিএনপিতে একক প্রার্থী খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের পরস্পর বিরোধী অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচনের হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগে আপিল বিভাগের শুনানিতে মুখোমুখি হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক ও বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু বিকেলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আপিল কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেনের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয় কোনো আইন অমান্য করে ফাঁক ফোকর দিয়ে অসত্য বক্তব্য দিয়ে অসত্য বর্ণনা দিয়ে তথ্য গোপন করে কোন প্রার্থী যেন নির্বাচনের সুযোগ না পায় আমরা এ কারণেই প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং আশা করব যে এই যে কোর্টে এটা বিবাহ কমিশনার কোর্ট আপিল কোর্ট এখানকার আমাদের বক্তব্য 
কোর্ট বিবেচনায় আনবেন তিনটে দিছিল তার পক্ষে সাপোর্টিং আমি কাগজ দিছি আমাদের উকিল সাহেবরা আইনগতভাবে যা বলার বলছে অতএব এখন ওনারা জানাই দেবে এই হলো এই এই আজকের এই ইসে অভিযোগের পরে যে শুনে নিয়েছে এখনো রায় দেয় না আমাদের পক্ষ থেকেও একটা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে এইটা ওনারা যে সময় ডাকবে তখন এই ব্যাপারে বিস্তারিত সাপোর্টিং এর যে সমস্ত কাগজ আছে দেওয়া হবে নির্বাচন সংবাদ খুলনা মহানগরের দুটি আসনের মধ্যে খুলনা দুই অন্যতম নগরীতে এখন আলোচনার বিষয় কে হচ্ছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই দলের প্রার্থী আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেলেও বিএনপিতে আলোচনায় রয়েছেন একজন প্রার্থী তরিকুল ইসলামের রিপোর্ট আর ক্যামেরায় ছিলেন আবুল বাসার খুলনা সদর ও সোনাডাঙ্গা থানা নিয়ে গঠিত খুলনা দুই আসন স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুবার এই আসনে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি চারবার এই আসনে জিতে নিজেদের শক্ত ঘাটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থীর নাম শোনা গেলেও বিএনপির এই আসনে একক প্রার্থী হিসেবে সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম মঞ্জুর নাম শোনা যাচ্ছে তবে বর্তমান সংসদ সদস্য মিজানুর রহমানের পরিবর্তে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক জাতীয় ফুটবলার সালাম মোর্শেদি এই আসনে প্রার্থী হতে পারেন এমন আবাস মিলেছে গত তেসরা মার্চের প্রধানমন্ত্রীর জনসভা থেকে তবে মনোনয়ন যাকেই দেয়া হোক তার পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা খুলনার যে উন্নয়নের বিষয়গুলো মানুষের সামনে যেটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে আমি মনে করি যে এই সরকার আগামীতে আবারও জনগণ ভোট দেবে আগামী দিনে আমাদের অসমাপ্ত কাজ চলমান কাজ এইটাকে শেষ করতে গেলে জনমতি শেখ হাসিনাকে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী করতে হবে আর অতীতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং দলে কোনো ভেদাভেদ না থাকায় জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিএনপি নেতারা খুলনা মহানগর বিএনপিতে কিন্তু এখন এই সময় কিন্তু কোনো কন্দল নাই খুলনার জনগণ বিএনপিকে বিশ্বাস করে সেই কারণেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অবশ্যই বিজয় লাভ করে বলে আমরা বিশ্বাস করি তবে ভোটাররা বলছেন খুলনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের বিষয় প্রাধান্য পাবে কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থায় যিনি উজ্জীবিত হবেন এরকম একজন প্রার্থীকে আমরা সংসদস্য করতে চাই মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করবে শিক্ষা মান নিশ্চিত করবে উন্নয়ন করবে এবং প্রার্থী আমরা চাই দুটি থানা নিয়ে গঠিত খুলনা দুই আসনে ভোটার দুই লাখ নব্বই হাজার তিনশো পনেরো জন এর মধ্যে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো আটত্রিশ জন পুরুষ এবং এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো সাতাত্তর জন নারী ভোটার রয়েছেন তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা খুলনা দুই আসনের স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে ভোট সংলাপ থাকছে সংবাদের শেষাংশে রাজশাহীর প্রতিটি সংসদীয় আসনে একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা আগাম প্রচার প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন তারা আর পাড়ামহলার আড্ডায় চলছে ভোটারদের আলোচনা ভোট নিয়ে এই ভাবনার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজশাহীর সাগরপাড়া এলাকায় আছেন রাকিবুল হাসান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব ধন্যবাদ খবির আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আসলে আগাম প্রচারণা বা হচ্ছে আসলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কিন্তু নানান কর্মব্যস্ততা তাদের বেড়েছে একই সাথে কিন্তু এই অঞ্চলের সাধারণ ভোটাররাও কিন্তু ভাবছেন তাদের নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা আজকে আমাদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলার জন্য দুজন অতিথি আছেন আমরা প্রথমে আল মাহমুদ বাবলু রাজশাহী থেকে প্রচারিত উত্তরা প্রতিদিনের সম্পাদক তার সাথে কথা বলতে চাই প্রতিনিয়তই তো আপনারা তৃণমূল থেকে নানা খবর পাচ্ছেন নির্বাচনের কেমন দেখছেন আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নির্বাচনের প্রস্তুতি বলতে জনগণের ভিতর যে সারা অর্থাৎ আপনি নিজেও দেখেছেন যে আমাদের মোড়ে মোড়ে সেখানে ব্যানার ফেস্টুন এগুলো কিন্তু শোভা পাচ্ছে সেটা অভিনন্দন জানিয়ে কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে আর সবার ভিতরে কিন্তু একটা প্রত্যাশা যে সামনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সেই সাথে কিন্তু এটিও আছে যে সরকারি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ প্রচার প্রচারণায় এগিয়ে আছে প্রার্থী কে আসবে সেটি নিয়ে কিন্তু এখনও নির্দিষ্ট না হলেও সকলেই কিন্তু জনপ্রতিনিধি যারা আছে তারা কিন্তু তার নিজ নিজ এলাকায় নিজেকে উপস্থাপিত করছে আবার বিরোধী দলে যারা আছে তারাও সেই ধরনের নিশ্চয়তা যদিও আসেনি বিএনপি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না সেটি নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও এখানে যারা স্থানীয় যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে বা চিন্তা ভাবনা করছে তারা কিন্তু সেইভাবে তাদের অবস্থান নিয়েও তারা কিন্তু যাচ্ছে জনগণের কাছে সব মিলে উৎসাহ উদ্দীপনা যথেষ্ট আমরা লক্ষ্য করতে পারছি ধন্যবাদ আসলে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আসলে এই রাজনৈতিক দলগুলো আসছে আমাদের সঙ্গে আছেন সুব্রত কুমার পাল হাঙ্গা প্রজেক্টের সমন্বয়ক আমরা একটু জানতে চাইবো যে কিছু দুক্ষণ আগে বাবলু ভাই বললেন যে জনগণের কাছে আসলে নেতারা যাচ্ছেন যেই কথাগুলো নিয়ে যাচ্ছেন কতটুকু আসলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করছে এবং কি চাচ্ছেন কিনা 
ধন্যবাদ আপনাকে যে বিষয়টা হলো যে বাবলু ভাই যে কথাটি বলেছেন এটি সত্য যে আসলে সবাই তো এখন এটি যেহেতু নির্বাচনের বছর বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অনেকগুলো নির্বাচন কিন্তু এর মধ্যে আমাদের হবে বলে আমরা মনে করি তার মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি জানেন যে বিগত বছরের যে নির্বাচনটি ছিল জাতীয় নির্বাচনটি ছিল সেটি যেহেতু সকল দলের অংশগ্রহণটি ছিল না অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ছিল না যে কারণে কিন্তু আমাদের এই দুই হাজার শেষ বা দুই হাজার শুরুতে যে নির্বাচনটি হবে দুই হাজার শেষ দিকে হওয়ার কথা এই নির্বাচনটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের জন্য জনগণের জন্য কারণ জনগণ কিন্তু তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু তারা তাদের নির্বাচন প্রতিনিধিকে তারা বাছাই করতে যায় যার কাছে তার সুখ দুঃখের কথাগুলো বলতে পারবে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে যারা প্রার্থী হওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন চিন্তা ভাবনা করে তারা কিন্তু এক ধরনের প্রচারণা তারা চালাচ্ছেন এই প্রচারণাগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় তারা কিন্তু জনগণের পক্ষে কথা বলছেন জনগণ কি চায় জনগণ কোন ধরনের প্রার্থীকে চায় জনগণ উন্নয়নটা কিভাবে চায় এই ব্যাপারগুলোকে তারা তুলে আনছেন এটা ঠিক কিন্তু একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় কিন্তু জনগণ কিন্তু এইবার একটি বিষয় করবে বলে আমি মনে করি যেটি আমার মোটামুটি এই রাজশাহী বিভিন্ন উপজেলা কাজ করার সোবাদে আমার যে অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে জনগণ এমন প্রার্থীকে তারা নির্বাচিত করবে যে প্রার্থীটি শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ওই সমাজে শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে যে প্রার্থীটি তার যে বহুত্ববাদের চিন্তা চেতনার জায়গা থেকে কাজ করবে এবং এমন প্রার্থী তারা নির্বাচন করতে চায় যে প্রার্থী সবসময়ই সুখে দুঃখে পাশে পাবে যদিও আমাদের জাতীয় নির্বাচনে যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন উনি যদিও আইন প্রণেতা হিসেবে সাংবিধানিক তার একটা বিষয় আছে জনগণ আসলে চায় যে আসলে যাকে নির্বাচিত করবেন তিনি যেন সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকেন বাবলু ভাই আপনার কাছে আরেকটু বিষয় নিয়ে আসতে চাই আসলে আপনি বলছিলেন যে আসলে একটি দল এগিয়ে আছে আর একটি দল পিছিয়ে আছে একটু খুবই তিরিশ সেকেন্ডে একটু যদি বলা যায় যে আসলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন জনগণ চাচ্ছেন হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই যেটি সুব্রত দাদা বললেন এখানে সামান্য তো এখানে সকলেরই সকল দলের স্বতঃস্ফূর্ত তো অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন হোক এটা কিন্তু সকলের প্রত্যাশা এবং সেখান থেকে উঠে আসবে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সেখান থেকেই যেন জনগণ বেছে নিতে পারে তাদের প্রতিনিধিকে এবং জনগণ কিন্তু এখন অনেক সচেতন তারাও চায় যোগ্য প্রার্থী যে যার যোগ্যতা আছে যে উন্নয়ন করতে পারবে সেই প্রার্থীকে আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে এখানে কিন্তু আরও একটি নির্বাচন আর খুব অত্যাশন্য আমাদের খুব কাছে নিকটে সেটি হলো রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেহেতু আমরা রাজশাহী মহানগরবাসী সেখানে কিন্তু একটি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে কে মেয়র ইলেকশন করবেন তারা তাদের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছেন অর্থাৎ রাজশাহী অবহেলিত রাজশাহীতে কিন্তু তারা চাই উন্নয়ন অর্থাৎ জনগণও আসলে চাচ্ছেন যে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে তো আসলে দর্শক আপনারা শুনছিলেন যে রাজশাহীতে আসলে যে নির্বাচন নিয়ে ভাবনা সেটি হচ্ছে যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক এবং জনগণের যে প্রত্যাশা নিয়ে নির্বাচন ভোট দেয় সেই ভোটটি যেন সুষ্ঠু হয় তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহীর ভোটের হাওয়ার থেকে সর্বশেষ কবির নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে খুলনা দুই আসন নিয়ে ভোট সংলাপ দর্শক শুভেচ্ছা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ভোট সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহমুদ রাকিব আজ আমরা আছি খুলনা দুই আসনে এই আসনটি মূলত খুলনা সদর ও সোনাডাঙ্গা নিয়ে গঠিত আমাদের মাঝে ভোট সংলাপে আজ অতিথি হিসেবে আছেন খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জু আছেন খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আয়ুব আলী শেখ আপনাদের দুজনকে ভোট সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মূলত কথা বলবো আগামী নির্বাচন নিয়ে আমরা জানবো আপনাদের প্রত্যাশার কথা কিংবা আগামী নির্বাচন নিয়ে আপনাদের কর্মকাণ্ডের কথা প্রথমে আমি আসবো একটু মঞ্জুর ভাই আপনার কাছে আপনারা দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে রয়েছেন এই খুলনা সদর আসনে আপনাদের এখন তৃণমূল বিএনপি কতটুকু শক্তিশালী আছে কিংবা দলীয় কোন দল আছে কিনা বা যতটুকু আছে তা কাটিয়ে আগামী নির্বাচনে আপনারা প্রস্তুত কিনা খুলনা দুই আসনটা বিএনপি কখনোই অংশগ্রহণ নির্বাচনে মূলক নির্বাচনে বিএনপি কখনোই হারে নাই মেয়র নির্বাচনও তাই এই রেকর্ডটা হচ্ছে এই যে খুলনা আসনটা দুই আসনটা বিএনপির আসন হিসাবে স্বীকৃত এবং আলোচিত সেই আসনের আমাদের সাংগঠনিক অবস্থা খুবই চমৎকার আমাদের দুইটি থানা ওয়ার্ড অঙ্গ সংগঠন আমাদের সবই কমিটি আছে এবং আমাদের এই দুই আসন ঘিরে কোনো বিভেদ নাই দল যাকেই মনোনয়ন দেবেন সকল নেতাকর্মী 
সেই মনোনয়নের দলীয় মনোনয়নের পক্ষে কাজ করবে এবং এই দুই আসন ঘিরে মানুষের অনেক প্রত্যাশা থাকে যেহেতু এটি হেডকোয়ার্টার এখানকার যিনি নির্বাচিত হন তার হাত দিয়ে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সূচিত হয় এবং সম্পন্ন হয় সে কারণে এই আসনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসন এবং হেডকোয়ার্টার আসন হিসাবে জি আমি ভিডিও আপনার কাছে আসবো আপনারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আছেন প্রায় নয় দশ বছর হলো এই আসনে এখন আওয়ামী লীগের তৃণমূল অবস্থা কেমন দলীয় কোন দল আছে কিনা এবং এটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে কিনা আগামী নির্বাচনের আগে খুলনা মহানগরে সব জায়গায় আমাদের মূল সংগঠন সহ সকল সহযোগী সংগঠন আমাদের অনেকগুলো সহযোগী সংগঠন আছেন যেমন যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ শ্রমিক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ সবগুলি কমিটি কমিটি খুব জোরদার কমিটি আছে আমাদের সব জায়গায় আমাদের কমিটিগুলো খুব স্ট্রং এবং যে কোনো মিটিং মিছিলে মঞ্জুবাই তো স্বীকার করবেন যে আমাদের যখন কোনো মিটিং মিছিল হয় আমাদের সকল ইউনিট থেকে যখন আহ্বান করা হয় তারা মিছিল সহকারে এবং ব্যানার সহকারে আমাদের মিছিল মিটিং এর জন্য সদরকে বলা হয় যে আওয়ামী লীগ দু বা দুইটা বা তিনটা দলে বিভক্ত বিভেদ অনেক বেশি এটি আসলে আগামী নির্বাচনে করে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা স্থানীয় পর্যায়ে কিছু বিভেদ থাকতে পারে না তাদের মধ্যে কিন্তু মূল দলের সাথে যখন মূল দলের কোনো কার্যক্রম শুরু হয় তখন এটা কখনো আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকে না এবং তারা একযোগে সবাই কাজ করে এটা হয়তো আপনারা কিভাবে জানেন আমি জানি না তবে আমার জানা মতে আমি মহানগর আওয়ামী লীগের আইন বৈশ্বক সম্পাদক আমি সকল মিটিং 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 মিছিলে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি সে কারণে আমার জানা মতে আওয়ামী লীগের মধ্যে মূল দলের মধ্যে কোনো বিভেদ নাই সব জায়গায় উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে সেই ছোঁয়া খুলনা সদরে কতটুকু লেগেছে গত নয় দশ বছরে যে উন্নয়নে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় না যে উন্নয়নে একটা অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয় না যে উন্নয়নের মানুষের কর্মজীবীদের কর্মসংস্থান নাই যে উন্নয়নে বেকারত্ব বাড়ে সেটা তো আসলে কোনো উন্নয়ন না অবকাঠামোর মধ্যে দৃশ্যমান কিছু বিল্ডিং টিল্ডিং কিছু স্কুল কলেজ হয়েছে কিন্তু এখানে যেটা হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে যে শিল্প অঞ্চলে আরও শিল্প কলকারখানা আচ্ছা বন্ধকৃত শিল্পখানা চালু হয় যেমন দাদা মাস প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরেও সেটা চালু হয় নাই পর্যটন শিল্প সেটা প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল নির্বাচনী ওয়াদা ছিল সেটা হয় নাই আমাদের মোংলা বন্দরের কিছু কাজ হলেও আধুনিকায়ন হয় নাই কম্পিউটার সিটি হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নাই তারপরে ধরেন আমাদের এই শহরের সবচেয়ে যে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে এটা বিভাগীয় শহর এমপ্লয়মেন্টের সমস্যা এখানকার মানুষ লেখাপড়া করছে কিন্তু তারা এখানে কর্মজীবী হতে পারছে না তারপর ধরেন শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে কিছু কলেজ জাতীয়করণ হয়েছে সরকারিকরণ হয়েছে কিন্তু মাঠ পর্যায়ের যে স্কুলগুলো যেমন প্রাইমারি স্কুলের খুবই দৈন্যদশা তারপরে মাধ্যমিক স্কুলের দৈন্যদশা চাই আপনি কি বলবেন অনেক অভিযোগ করলেন মঞ্জু ভাই যে গত নয় দশ বছরে এইগুলো হয়নি আপনি কি বলবেন এখন মঞ্জু ভাই যেভাবে বলছেন আমি ওইভাবে এটাকে বিশ্লেষণ করি না কারণ এখানে একটা জিনিস আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে খুলনা অঞ্চলের মানুষের একটা প্রাণ চঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে অর্থনীতিতে তার উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে চাই যেমন ধরেন খুলনার রেলওয়ে স্টেশন এটা একটি বিশাল কর্মযোগ্য আন্তর্জাতিক মানের রেলওয়ে স্টেশন করে এটা উদ্বোধন করা হয়েছে যেখানে এখন ভারতে ভারতে নিয়মিত এখান থেকে ট্রেন যাচ্ছে আপনি দেখেন এখানে আবু নাসের স্টেডিয়াম এই আপনার পাশেই খুলনা জেলা স্টেডিয়াম এখনও চালু আছে খুলনার স্কুল কলেজ এই পাশে মডেল স্কুল বিপালনগর স্কুল পুরনো স্কুল সেগুলো সরকারিকরণ করা হয়েছে খুলনা আপনি দেখবেন যে ওয়াসা আটশো কিলোমিটার রাস্তা আটশো কিলোমিটার পাইপ লাইন সংযোগ করছে ওয়াসা এটা মেগা প্রজেক্ট বাংলাদেশের মধ্যে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রজেক্টের কাজ চলছে খুলনার ওয়াসার কার্যক্রম আশা করি আমরা আগামী বছর জানুয়ারির মধ্যে এটাকে এই ফাংশনালি আসবে এটা বাগেরাটের মূল হাট এখানে আপনাদের কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল যে আপনারা নগরী থেকে মাদক দূর করবেন পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা বাড়াবেন বিনোদনের ব্যবস্থা বাড়াবেন সেগুলো কতটুকু কি পূরণ হয়েছে গত নয় দশ বছরে দেখেন খুলনায় কিছু সমস্যা আছে বিশেষ করে বিনোদনের খুলনায় জায়গার খুব সংকট আছে এখানে জায়গা পাওয়া যায় না তারপরেও আমাদের মেয়র তালুকদার খালেক সাহেব যখন মেয়র ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি উনি হাদিস পার্ক আপনি দেখবেন হাদিস পার্ক একটা নোংরা জায়গা ছিল যেখানে মানুষের ঢুকার মতন করে জায়গা ছিল না ওনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সে হাদিস পার্ক একটা দর্শনীয় জায়গা হয়েছে আশেপাশের মানুষ আজকে হাদিস পার্ক দেখতে আসে বৃষ্টি হলে যে পানি জমে যায় সেটির সমাধান কি হলো পানি জমার সমাধানটা এটা খুলনা শহরের অনেক পুরনো বিষয় এটা সিটি কর্পোরেশনের বিষয় যতদিন পর্যন্ত আমার দলের মেয়র ছিল ততদিন পর্যন্ত খুলনায় এইভাবে জলাবদ্ধতা হয় নাই এখন আপনি যাবেন এখন আমাদের মঞ্জুবাই দলের মেয়র আছেন আমার শ্রদ্ধামণি হয়ে আছেন আপনি এই বাবুখান রোডের পাশে যান এই পাশে বাবুখান রোড এখন শীতকাল এখনো পানি আছে কারণ ড্রেনেজ ড্রেন টোটালি পরিষ্কার করা হচ্ছে না 
সারা শহরের ড্রেন গুলো সমস্ত ভরে জমিয়ে পানি উঠছে ক্ষমতা কিন্তু আপনারাই রয়েছেন ক্ষমতা আমরা থাকি আপনারা আপনারা সাথে যাব যেটা স্থানীয় প্রশাসনের এই যে সমস্যাগুলো এগুলো সমাধানে আপনারা আগামীতে যদি এখানকার ভোটাররা বিএনপি কে বেছে নেয় এগুলো সমাধানে কি উদ্যোগ নেবেন যেগুলো বর্তমানে মেয়রের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সেই নয়টা উন্নয়নমূলক কাজের আপনার বাতিল করে দিয়ে সরকার আটকে দিয়েছে কোনো বড় দয় নাই যেমন একটা পার্ক করা ভালো পার্ক একটা ভোটার লিগ্যাল গার্ডেন মানে শিশুদের পার্ক जलवंता शिल्प कलकारखाना गड़े उठार ए बंद बंद आधुनिकरण विशेष प्रोग्राम हाथी तेज उन्नयन रिलेटेड उन्नयन विमानबंदर सबकि शुद्म स्कूल कलेज मस्जिद मद्रासा কোর্ট বিল্ডিং কিংবা অন্য কিছু বানায় কিন্তু ওটা রিলেটেড উন্নয়ন এগুলো হলে অটোমেটিক এগুলো হয়ে যাবে এগুলো হয়ে যাবে কিন্তু মূল উন্নয়নের জায়গা কিন্তু गवर्नमेंट হাতে আছে আপনি কি বলবেন আপনারা যদি আবার আসতে পারেন ক্ষমতা আমি বলি কথা মঞ্জুরবার কথা ধরে কথা বলি অবলিক गवर्नमेंट সব সময় বিল কর কারখানাগুলো চালু রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে নতুন নাম দিয়ে খালিশপুর জুতমিল নামে প্লাটিনাম জুলি জুতমিল চালু করেছে আবার এবং ঢাকা মাওয়া রোডটা যে কাজ চলতেছে এই রোডটা অতি দ্রুত শেষ হবে যাত্রাবাড়ি বুঝতে আর লেনে করে এই রোডটা যখনই কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং বিমানবন্দরে কিছু জটিলতা আছে ল্যান্ডের কিছু প্রবলেম আছে যার জন্য বিমানবন্দরটা হচ্ছে না 30 40 একর জায়গা আরো অতিরিক্ত করা লাগবে জন জন ঘনবসতি এলাকা বলে পারা যাচ্ছে না তবে এটা চেষ্টা চলছে আশা করা যায় বিমানবন্দর চালু হবে এখানে দীর্ঘদিন আপনারা ক্ষমতা ছিলেন সদর আসনে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনারা আবার ফের ক্ষমতা যাওয়ার জন্য তৃণমূলের পাশাপাশি যারা সাধারণ ভোটার তাদের কাছে যাওয়া শুরু করেছেন কিনা আর এই ফুলনা সদরে সহাবস্থান আছে কিনা এবং আগামী নির্বাচনে এখানকার জনগণ সুযোগ পেলে কাদেরকে বেছে নেবে বর্তমান সরকারের মানসিকতা স্থানীয় পর্যায়ের সুশাসন এবং উন্নয়নের পরে নির্ভর করেই কিন্তু এই জায়গার জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সরকারের ব্যর্থতা আমরা জনগণের সামনে যদি তুলে ধরতে পারি তাহলে আমাদের বিজয় ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত হবে জি আইব ভাই কি মানে আপনাদের যে জয়ের ধারাবাহিকতা 2014 তে আপনারা এখানে বিজয় লাভ করেছেন এই ধারাবাহিকতার থাকবে কিনা মানুষ কাদের কি বেছে নেবে আগামী নির্বাচনে আমরা মনে করি যে সমস্ত নির্বাচনগুলো স্থানীয় নির্বাচনগুলো যথাযথভাবে হয়েছে এবং আমরা যে আমাদের এখানে আমাদের যে ভোটার আছে আমাদের যে সংগঠন আছে এবং আমরা যে উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের পথে আছি আমরা আশা করি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয় ভোটে বিজয় হবে জি অ্যাডভোকেট আইয়ুব আলী শেখ এবং নজরুল ইসলাম মঞ্জুর ভাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভোট সংলে পাশার জন্য দর্শক আমরা শুনছিলাম খুলনা সদর আসন নিয়ে 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ভাবনার কথা তারা উভয়ই প্রত্যাশা করছেন আগামী নির্বাচনে এখানকার ভোটাররা তাদেরকেই বেছে নেবেন দেখা যাক সেই নির্বাচনে ফলাফল কি হয় আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি খুলনা দুই আসন থেকে আগামী কাল দেখা হবে খুলনা তিন আসনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সময় দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার প্রবাসীদের ভোটার করার বিষয়ে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন জানালেন সিসি আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক নির্দলীয় সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বললেন মির্জা ফখরুল জনগণের ভোটে আবারও নির্বাচিত হবে বর্তমান সরকার প্রত্যাশা রাশেদ খান মেননের এবং খুলনা সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের পরস্পর বিরোধী অভিযোগের ভিত্তিতে আপিল শুনানি জানতে চাওয়া হয় হলফনামার তথ্যের সত্যতা দেখছিলেন নির্বাচন সংবাদ আর এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়